د کابل نیوز ګراوند لیدون کو سلام رولی تخرالاس امریکا مخه اعلان وکړ چې د سوریې نه خپل پوځونه وباسي او هغه شروع شو دا غنده روسته بیا وس امریکا وی چې مختلف کړي چې دا وړاندیز ورته دا طرح ورته وړاندې چې د افغانستان نه خپل نیمایي پوځونه وباسي په افغانستان کې چې کوم پوځونه دي د ده نیمایي تعداد د یو باسي د بحثه دا خبره هم شروع شوې ده بحث هم شروع شوې ده چې نیمایي پوځونه وباسي او کنه رو رو امریکا غواړي چې خپل ټول پوځونه وباسي نن په همدې باندې بحث کوو چې امریکا او ډونالډ ټرمپ څه غواړي د امریکا د دې اقدام سره په خپله په امریکا کې ډېر زیات مخالفت شروع شوی دی مثلا د امریکا دفاع وزیر استعفا کړې ده جیمز مټریس ویلې دي چې چین او روسیه ښودلې ده چې دا د امریکا ګټو ته ګواښونه دي او یعنې باید د امریکا ورته متوجه اوسي هغه کوم دې خطر استعفا کړې ده چې دغه د افغانستان او سوریې نه د وتلو سره د مخالف ده لینډ سیګرا هم یو بل سناتور هغه هم مخالفت ښودلې دی او ویلې دي چې هیڅوک جرت نه لري چې دا ووایي چې په افغانستان کې القاعدې او دغه داعش ماته خوړلې ده نو د افغانستان نه د امریکا وطل به امریکا ته په ګرانه باید تمام شي د امریکا ګټې به بیا نو دلته ورنه دفاع ناممکنه شي په همدې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی ذاکر جلالي سسچر شنونکی او پوهنتون استاد او زمونږ بل ملګری دی ښاغلی حبیب الله جانبدار سیاسچر شنونکی موږ یو بل مېلمم لرو او تر اوسه پورې تشریف نه دی راوړی که تشریف راوړ نو موږ سره به ملګری شو په بحث کې او که نه موږ خپل بحث پیل کوو ستړي مشري په خیر راغلی جلالي صاحب که دا سخکاری چې د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت او د سپینې ماڼۍ ترمنځ دا اختلافات بیخي زیات شوي دي خلیلزاد حسو د وخت نه نیولې او کله چې د وتلو خبره کېږي دفاع وزارت مسلسل افغانستان کې د پاتې کېدو خبره کوي پخواني جنرالان دي که د دفاع وزیر په خپله جیم مټریس و حتی ناټو جنرالان چې دي او مشران چې دي هغه هم افغانستان کې د پاتې کېدو خبره کوي دا اختلافات دا هغه وخت نه مطرح شوي دي چې ډونالډ ټرمپ او سید د افغانستان جګړه یو شخصي امنیتي کمپنۍ ته د ورکولو خبره مطرح شوې ده اوس دا د وتلو خبره چې ده دا چې په کوم شکل مطرح کړې ده دا رښتیا هم افغانستان نه د خپلو پوځونو د ایستلو خبره ده د امریکا دا تصمیم دی او که زمینه سازي ده شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان جګړه ورسپارله ده لکه څنګه چې په ځینو غربي رسنیو کې او حتی په کابل کې ځینو غربي ډیپلوماتانو او کارپوهانو دا مطرح کوله چې شاید یو سهار راپورته شو ډونالډ ټرمپ ټویټ کړی چې نور له افغانستان ووځم نو دا هماغه خبره ده چې اکثر امریکایي کارپوهان وایي چې ټرمپ یو یوازینی شی چې د ټرمپ په اړه د وړاندوینې وړ ده هغه دا ده چې د دې وړاندوینې وړ نه ده انپرډکټبل سړی ده نو دا لوی اعلان و زه فکر کوم دا په دغه حد کې نسو مطرح کولای چې د ټرمپ او د دفاع وزیر اختلافات یا داسې په لویه کې زه څومره فکر کوم د امریکا په نظام کې دوه ډلو سر راپورته کړی اوس یو د ټرمپ په مشرۍ هغه کمپ یا هغه ګروپ ده چې دوی په دې باور دي چې امریکا باید لکه څنګه چې ټرمپ شعار ورکوي امریکا امریکا فرست امریکا اول او په کور دننه په خپلو سیاستونو باید متمرکز وسو اقتصادي برنامو ته کار وکړو دویمه ډله هغه ډله ده که تاسو چې یادونه وکړه لینزیګرا هم ده یا مخ کې جان مکین و دا هغه جګړې پلوي سیاستوال دي چې دوی په دغو لویو سیالیو باندې باور لري مثلا که امریکا اوس په سوریه کې ده طبعا حریف یې روسیه ده یا که افغانستان امریکا په افغانستان کې ده طبعا د سیمې هېوادونه خصوصا نوظهوره هېوادونه چې نوي راپورته کېږي او بالاخره وړاندوینه دا ده چې دغه هېوادونه به د دنیا هغه د ځواک انډول د قدرت معادله به دوی بدلوي نو ځکه دوی استدلال کوي چې باید امریکا په افغانستان کې وي جالبه دا ده چې مټریس وایي چې چین د امریکا یې ارزښتونو ته یو ګواښ دی جالبه دا ده چې دیکتاتوري خپل هغه بالکل جالبه دا ده چې لینزیګرام او دا خلک استدلال دا کوي چې امریکا ځکه باید په افغانستان کې وي 
چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز ده او له دې ځایه موږ باید که چېرته د افغانستان اوزو د یو بل سپتمبر یو بل سپتمبر یولسمې پېښې ته منتظر اوسو دوی له دې لارې هم یو منطق جوړوي په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله شتون ته هم یو مشروع منطق جوړوي چې دا طبعا د ترهګرۍ په ضد جګړه ده او ټول خلک دې ته د مشروعیت په سترګه ګوري او بل په عین وخت کې د مقابل کې چې په سر کې ټرمپ ده چې دوی نه غواړي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي په دغه ډول دوی یو ډول ویرې چې ګورئ که تاسو وزئ نو د بل د سپتمبر یولسمې پېښه وسي او پر باید تاسو په غاړه دا چې د وتلو طرف ده د دوی منطق څه دی تر کومه چې زه فکر کوم د دوی منطق تر ډېره څو خبرې په دې اړه کېدای شي یو اوس که وګورو په امریکا هغه مشروعیت په افغانستان کې نه لري کوم چې په لومړیو کې درلوده هغه نړیوال اجماع یا سیمه ایز اجماع د امریکا په ګټه وه ټوله نړۍ په دې باور وه چې باید امریکا په افغانستان کې حضور ولري ځکه ترهګرۍ نه هر چا د خط احساس د خطر کاوه خو له څو کلونو راهیسې دغه مادره معکوس شوه د امریکا شتون د ګواښ په منبع بدل شو دا هېوادونه ګمان کوي چې د امریکا شتون په حقیقت کې د ترهګرۍ د د تولید په فابریکې واوښته مثلا دو زره یو کې که دوی راتلل القاعده تهدید و دوی ته خو نن بهرنیان او افغان حکومت ټول په دې ټینګار کوي چې دلته یو ویش خطرناکې ترهګرې ډلې دي نو که دې ته وګورو خطابن د امریکا شتون د دې باعث او دا منطق د سیمې هېوادونه یو ښه منطق لري چې د تاسو شتون کې د تاسو تر تر سترګو لاندې دلته یو ویش ډلې راپورته کېږي او رامنځته کېږي نو په لحاظ د تاسو شتون په حقیقت کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نه و ترهګرۍ کمه نه شوه بلکې زیاته شوه دو دا ډله یو دا استدلال خو دا کار خو دا کار خو ځکه کېږي چې امریکا هغه کوم ستراتیژیک اهداف چې لري دغه غټه سیالۍ د امریکا چې ده هغې سره دا کار مرسته کوي یعنی د تروریزم نه استفاده امریکا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره کوي نو دغه د وطنکو ډله چې ده د دې په مقابل کې ځواب لري که نه امریکایان ته د امریکا اسټابلشمنټ ته دغه ډله ما تاسو ته مخکې ویلې چې دوی دغه وهم غواړي چې ډېرې په لویه کچه خلکو باندې ومني چې ګورئ که له افغانستان نه ووتلو ترهګرۍ مونږ خوري که تاسو په یادې نومبر کې ټرمپ وویلې چې یعنې ټرمپ خو طبعا سدلرونو نه ښکاري چې دې جګړې ته ډېر لېواله نه ده هغه وویل کله چې زه د افغانستان په اړه پوښتنه کوم ما ته کارپوهان وویل چې که افغانستان نه ووتلې بیا به دا جګړه په امریکا کې کوي نو ټرمپ ته داسې قناعت ورکوي چې دا د جګړې لیکه افغانستان ده متاسفانه افغان حکومت هم کوشش کوي چې دغه سیاسي ذهنیت امریکایي دارې ته ورکړي چې ګورې موږ د جګړې اولې لیکه یو یعنې سنګر موږ یو جګړه به دلته کوي که وژل کېږو موږ که ورانېږو موږ که خرابېږو موږ نو ښه دا ده چې خپل هېواد وساتو موږ به ساتي او دلته به جګړه کوي کاش کې موږ ساتل شوي وای که نه خو موږ ساتل شوي هم نه موږ سنګر یو نه ملت نه مملکت نه موږ مورچا یو مورچا یو دلته ډز کېږي اخوا هم که ډز کېږي موږ وژل کېږو که دې خوا هم ډز کېږي خو مهمه دا ده چې امریکایی د د دغه اوږدی سیاست د دغه اوږدو رقابتونو هغه د د ټرامپ د بوش په اداره کې ورته نیو کنزرویټیوز ویل نیو کانز تقریبا دغه سیاسي ذهنیت دا خلک هم لري چې دوی په دغه غټو رقابتونو باور لري که تاسو په یاد دي 2011 کې امریکا خپل د ملي امنیت استراتیژي اعلان کړه چې د هغه ملي امنیت استراتیژي معماران دا جنرال ماتس او مکماستر خوانه د ملي امنیت مشاور دا خلک ګڼل کیږي په هغې ستراتیژۍ کې په ډېرو څرګندو او په ډېرو واضحو ټکو دوی ویلي دي چې د امریکا د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې اولویت دوی ورته ریویژنسټ پاورز وایي چې په اسلام د موږ ځای نیونکي چې روسیه او چین دا ډېر ښکاره یاد کړي دي او دوی ویلي دي چې نور موږ ته د ترهګرۍ په ضد جګړه لومړیتوب نه لري بلکې دغو قدرتونو سره رقابت لومړیتوب لري نو د دوو خلکو دریز ډېر واضح ده د دې لپاره چې عام امریکایي دوی قانع کړي هغې لپاره دغه وهم ډېر یعنې دا په خپله خو ما چې مخکې د دفاع وزارت او د سپینې ماڼۍ د اختلافاتو خبره وکړله هغه یوازې رښتیا هم د شخصي امنیتي کمپنیو موضوع نه ده دغه مسایل هم پکې شامل دي نو بیا وروسته خیر په دې باندې بحث کوو چې دغه اختلافات خو نو بیا ډېر اساسي فکري اختلاف د نه په امریکا کې دی د دې نتایج به منګ ته سوي خپل امریکا ته به سوي کله چې ټرمپ کمپاین ته راته او کله چې د انتخابات وګټل یو چې د خلکو فکر کوو چې دا د امریکا ګورباچوف دی نو څنګه خبره ده رښتیا دا او که نه ده خو جانبدار صاحب د دغې پرېکړې اغېزه په افغانستان باندې د یوې خوا نه کرکه د امریکایانو په وړاندې زیاته ده خلکو وژنې د دې سیاستونه په دې اوولس کالو کې سبب شوي دي چې دوا ډلې په دوه ویشت ډلو باندې واوړي خلکو وژنه زیاته شي نارضایتي ده خو اوس د فتن وضعیت داسې دی چې دلته طالب شته دی په ټول قوت باندې 
القاعده دایش تری او داغ پخه کی نور دلی ددی تسبیم اغیزه پا افغانستان څنګه بولی بسم الله الرحمن الرحیم زوک سب تاسو ته ما کنه غوړم آیا وز د فتن خدا جزوی اخراج خبره کوي د یو تیداد داس کرو فکر کوي چې زکه یو تیداد خلکو سره اندیښنه ده چې دا شاید د ټولو اساکرو د اخراج مسله هم مطرح شي تاسو نظر اول په دې باره کې سده بیا غیز په افغانستان نو غرنو لیدون کو ته سلام او احترام درناوی اصلا خو تاسو په یو دا تثبیت سوی خبره ده چې په امریکا کې داخلی خپل تضادونه وجود لري او هغه د نظامي صنعتکارانو او د ملکي صنعتکارانو ترمنس دا یو پخوانم پیژندل سوی خبر ده لیکن برلاس د نظامي صنعتکارانو ده او د امریکی اقتصادی ماشین په هم د نظامي ګری باندې متکی ده خو ټرمپ ور سره نه ده او ټرمپ نه ده ور سره اوس ارزا ده چې او د نوام چامسکی په قول چې هغه د دوی یو ډیر مشهور لیکوال و په وروستیو کې لمر شوی ده او اصلا یو یهودی و هغه وایي چې په امریکا کې پروتوکراسي ده یعنی د پانګوالو یا د بډایانو حکومت نه دا چې د خلکو حکومت دموکراسي نه ده یعنی د هغه نه منره دا د هغه په قول باندې نو وخت چې دا شه ده د امریکې متحده ایالات د چا سره حب او بغض نه لري هغوی خپل ګټو د پاره دغه اساکر را لیږلي او د دوی نظامي امنیتي اقتصادي او هغه اوږدمهاله پروګرامونه په نظر کې نیسي او د هغو تر اغېز لاندې به د اساکرو د پاتې کېدو او یا د دوی د ویستلو په اړه پرېکړه کوي لیکن دغه چې په ډېر ناببره او ناڅاپه توګه دوی تصمیم ونیو چې اووه زره عسکر دې خپل وباسي مخکې له دې نه چې خلیلزاد صاحب هلته ورسېږي او دغه د مذاکراتو نتایج دوی تحلیل او تجزیه کوي یعنې سره وې شاربي او وې سپړي نو مخکې دغه نه ده په اعلان وکړ چې اووه زره نفر باید له ځایه وځي او دا اعلان له هغه سره په یوه ستون کې وس د سوریې نه دوی د وتلو نو دا داسې ښيي چې دغه د ملکي صنایعو کمپنۍ چې دي د هغو چې خپله ټرمپ هم په همدې برخه پورې اړه لري د دوی یو نوښت ښيي د موږ دپاره د دوی د عسکرو وتل د قانون او د هغه قرارداد مطابق چې موږ سره لري چې خپل تعهدات په ځای کار دا خو ښه خبره ده یعنی هیڅ هېواد باید د پردي عسکر اوسېدو ته خوشحاله نه ولی را تاګې څنګه و او تاګې څنګه ده موږ باید په افغانستان کې خصوصا د مونږ حکومت د خپل ملت پشتیبانی په دغه تصامیمو کې ولري چې ته راغلی څنګه او چې ځې څنګه ځې نو هغه قواعد هغه مقررات هغه قراردادونه او هغه پروتوکول او ژمنې چې د افغانستان د چې ځي احیانا که ځي اوس پورې خو د ټول تک خبره نه ده شوې نیمایي تک خبره ده خو که ځي خو بیا نو دا قرارداد خو ګر چې اوس هم کمه دی امنیتي تړون چرته و امریکا چې کول په خپله خوښه کول نو بیا خو هغه نشته نو نه منظور دا ده چې منګه خو د ده عسکر ته اړ نه یو منګ د ده مالی مرستو ته اړ یو افغانستان اوس سره لدی چې په طبیعي لحاظ یو بډای هیواد ده لیکن عملا خو منګه د یو فقر سره مخامخ یاستو چې منګه هغه خپل وسایل هم په نغدو نه دی بدل کړي یعنی عاجل و کومکو ته ضرورت لرو چې زمونږ وسلوال پوځ زمونږ د ملکي مامورینو معاشات او په افغانستان کې د یو نسبي نظم منګه یعنې احیانا که امریکایان وځي منګه معاشاتو ته پیسو ته عاجل و مرستو ته زیات ضرورت لرو او که دغې باندې ټینګار ته زیات ضرورت لرو چې په پاکستان هغه ځي کې چې دغه اوولس کاله جګړه رهبري کېږي دغې مسلې یو حل لپاره چې په هغې فشار راشي دې ته زیات ضرورت لرو اصلا خو خبره ده تاسو ځواک صاحب صحیح ده چې مونږ هغه اساسي اوږدمهاله خبره ده ولې داسې تصور که یا فرض یې که که دفتا دغه مرستې د امریکا قطع کېږي د مونږ مامورین حکومت او دغه موجوده پولیس او امنیت و اردو دا ایا له پرابلم سره نه مواجه کېږي 
موجی کی نو بینان دوی بات امریکان په غژمنو وفا وکی او خپل عسکر سی باسی خو باسی دی کنه دا خو خبر بس نه خو لنه دی مترا دا خو ورځ مخ کی دا غژمن خو تکرار شل لی غژمن چې افغانستان سره شوی دی 2006 مو 2006 پورې هغه خو خپل زیدی هغه خو پر ترتیب باندې یعنی که وزیم خو تمن په دیشان به فکر کیږي لیکن د دی وتل خو مهم دا چې هغه زی په افغانستان باندې مطالعه کو نو د دې د وطلو علت هم باید ور سره مطالعه شي که دغه سی اساسی تغییر په پالیسیو کې راځي نو آیا د روسیې او چین او دې خلکو سره د رقابت نه تیریږي که دا رقابت په همکارۍ باندې بدلیږي نو به خو افغانستان د پرم یو یعنی که دلته رقابت همکارۍ باندې بدلیږي خو طبعا روسیې او چین او امریکا په ګډه افغانستان د پرم یو بهتر یو حل لار پیدا کوي شي کنه وګوره په دې وروستیو کې هغه کړکېچ چې یا تشنج چې د چین او د امریکې په تجاري یا د د سوداګرۍ په برخه کې هغه کړکېچ رامنځته شوی و هغه را کښته شو دواړو طرفو په دې باندې توافق چې دوی به د تعارفې زیاتول بیرته لغوه کوي او د پخوا په شان به خپل سوداګریز رابطه اړیکه پالي دا همدغه ستاسو د فرمودې مطابق چې د ګټو د پخلاینې یو شین څراغ ده نو دا د افغانستان په ګټه ده چې د سترو قوتونو ګټې دلته پخلا شي نه دا چې په رقابت او په تضاد کې صحیح په دې وروسته بحث کوو چې رښتیا هم دا کار کېدونکی ده او که نه او انصاري صاحب زموږ بل مېلمه انصاري صاحب هم تشریف راوړو انصاري صاحب د ټرمپ د خوا نه د افغانستان نه د نیمایي پوځونو ایستل او بعضې خلک دغه شک ګڼي چې شاید د ټولو پوځونو ایستلو پیلامه اوسي بعضې کړۍ دا طالبانو سره د خبرو اترو پورې تړي ځکه د هغې یو عمده شرط دا ده چې امریکایان باید وزي د افغانستان نه فکر کوو چې د هغې پورې ارتباط لري او یا که ارتباط نم لری طالبان سر پا خبرتو رو بانی اغیز چنگا ارزوی بسم الله الرحمن الرحیم زو اکسپتا اسی دمیز قدرمنو میلمنو تخنیکی همکارانو طولو مازدزو لیدون که وریدون که تا السلام علیکم و رحمت الله مگو تاس پا جریان که یو یم اوری دا چی دا امریکی متاید آیالات حقا چه تا را تیت سول چی دا طالبانو غوخت نوا طالبانو د دوی د وخت د اسلامي امارت د پاشل کې دا نه وروسته چې د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو په لاس وپاشل شو تر اوسه پورې د سولې د خبرو اترو لپاره څو عمده شرایط او ټکي وړاندې کول یو د امریکې متحده ایالاتو سره مستقیمې یا نیغ په نیغه خبرې نه د افغان دولت سره چې هغه خو وشوي چې هغه وشوي دویم د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله او یا د محل ویش او دریم هم د زندانیانو د تبادلې او خلاصه سایه غنو شرایط خو کېږي دا د وتلو خبره تاسو څنګه تر ټولو لویه خبره د امریکې د متحده ایالاتو سټیج تر اکوزېدل او د طالبانو سره مستقیمې خبرې دا کار وشو او دا تر د امریکایانو تر وتلو هم لویه خبره وه او ډیره ګرانه ډیره سخته او درنه خبره وه دا کار چې کله وشو هغه څه چې د قطر دفتر کې د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنز بحثو یو په هغې کې د امریکایانو د وتلو مسله و او داسې ویل کېږي چې په دویمه ناسته کې د حسنینیت د خودلو په خاطر هغه جدیت چې ټرمپ درلود د افغانستان د سولې او یا د خپل ځواکونو د ویستلو په اړه دغه نیت یې هم په ښکاره ټکو کې ډېر په صورت سره ظاهر کړو د طالبانو سره د وروستۍ ناستې نه وروسته او دا په دې معنا ده چې ولې خو ولې ناستې نه وروسته دا اعلان وشو لیکن د ناستې په وخت کې د ناستې په جریان کې امریکا دریځ دا و چې مونږه یې دلته او د طالبانو دریځ دا و چې مونږه وځو یعنې که د خبرو تاسو پورې ډېر هو تاسو وځي ډېر زیات دا خبره ارتباط لري د طالبانو سره د خبرو په محال ولې نه تاف نه ښودل کېده چې وروسته وښودل کېده فکر نه کوو چې نور عوامل به زیات دخیل وي نسبت د طالبانو سره خبرې اترې اصلا که موږ او تاسو په اوسنیو شرایطو کې دغه نور عوامل 
په نظر کې ونه نیسو نو د امریکې متحده ایالاتو دغې سټیج ته راتګ یا راکوزېده هم ناممکن و دلته حتما د سیمې او منطقي او نړیوال سیاسي نظامي امنیتي او اقتصادي عوامل دي چې امریکای دومره متاثره کړي چې هغه راشي د افغانستان دوه تیوریګانې دلته وجود لري یو هغه تیوري ده چې دا په خپله په امریکا کې د اختلافاتو نتیجه ده د دوو فکرونو ترمنځ چې یو یې د دغې سترو سیالیو طرف دار دي او بلې مخالف دي د دغې او بعضې خلک دا هم فکر کوي چې امریکا دلته ماته خوړلې ده د سیمې هېوادونو سیاستونه سبب شوي دي چې امریکا په نظامي لحاظ باندې یا هغه پلان چې دلته درلود تروریزم نه د استفادې هغه کامیاب ونه ګڼل شي ستاسو په نظر کم یو زیات دخیل دی دواړه خو کورنۍ عوامل د امریکې د متحده ایالاتو به دومره د خالت په دې مسله کې ونه لري اساسی فشار اساسی قوت چې دی مسئله ته وربخلې هغه په دې سیمه کې د امریکې د متحده ایالاتو په اولس یا اتلس کلن حضور کې د دوی د یو انچ پرمختګ په ځای په سلګونو کیلومترو په شاتګونه قب نشینۍ او هغه کرکې او نفرتونه چې نه یوازې د دې سیمې په سطحه د امریکې د متحده ایالاتو په وړاندې را ولاړې شوې بلکې د اروپا او د نور ورې نړۍ په کچه د امریکې د متحده ایالاتو په وړاندې لوی کرکې او نفرتونه راولاړ شوي که منځني ختیځ ته موږ او تاسو ګورو هلته د امریکې د ځواکونو موجودیت دلته د روسیې حرکات هلته د چین او نفرت خو کله چې په انرژي بدل شي یعنی کله چې دغه طاقات و توان هغه ټاکي چې دا کرکې او نفرت موجود مثلا روسیه د چین ده دغه موجوده وي چې د امریکا مخه ونیولې شي نو بیا معنا پیدا کوي دغه حالت شته مثلا د روسیه او چین د امریکا د سیاستونو مخه نیولی شي او کنه ضرور دغه وضعیت ته چې موږ او تاسې ګورو د چین حرکات د پاکستان په طرف هلته هغه لویه لار تر ګوادر بندر پورې او هلته د نظامي مانورو او حرکتونو د روسیې حرکت د پاکستان چې د امریکې د متحده ایالاتو او بریتانیې یو جدي پارتنر په ټولو مسایلو کې هلته د روسیې تړاو یا اړیکې د طالبانو سره د روسي وسلو پیدا کېدل یا راواردېدل افغانستان ته که هغه سپکې وسلې دي که درنې دي دغسې د ایران د وسایلو موجودیت په افغانستان کې مسایل خو په دې اوولس کالو کې نه اوولس کالو کې خو په اصطلاح یو کنټرول شوې جنګړه وه چې په خپله د امریکا دخوا نه یو خلکو تحلیل نه ده چې دا زمینه مسایل شوه چې دا جګړه پراخه شي د روسیې او د نورو نورو مداخله پکې دومره نه وه اوس چې دا څنګه مداخله شروع شوه له امریکا شکست خوړه نه د شکست خو ما تاسو ته وویل چې د یو انچ پرمختګ پر ځای په سلګونو کیلومتره په شاتګونه د سیمو د لاسه ورکول یا دا ده چې دوی به نه غوښتل چې دغه جګړه مهار شي او یا دا ده چې دلته په دې جګړه کې پراخه ماتې خوړل شوې دلته دوه دوه مسایلو ته چې دوی راغلي او د مخدره موادو خلاف جګړه او د تروریزم خلاف جګړه په دې دواړو کې دوی په عمل کې پاتې راغلي دي او دا همدا ممکن د دې سبب شوې چې هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه که دا خبره منو نو بیا هغه تیوري چې امریکا په دې جګړه کې صادقه نه وه هغه بیا غلطه وه نو ځکه امریکا صادقه نه غوښتل تروریزم ته ماته ورکړي مخدره موادو مخه ونیسي خو ناکام شول بیا نه شول کولای او که نه نو بیا خو قصه بل رقم ده نو یوه لنډه دمه دمه نه